Este viernes fue inaugurado el Puente Atlántico, el tercero sobre el Canal de Panamá. Le tenemos todos los detalles. El Puente Atlántico es el nuevo ícono de la vía interoceánica al ser la primera superestructura que antecede las esclusas de Gatún y Agua Clara. Este viernes en su acto de apertura participó el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Podemos hablar de los beneficios de este puente, turismo, con fuerte San Lorenzo hermoso que requiere cariño y de las carreteras, que también requiere cariño, y nosotros vamos a estar pendientes de eso. En discurso, el ministro de Asuntos del Canal recalcó la importancia de este puente al recordar los inicios del Puente de las Américas y el Centenario. Expresamos nuestro reconocimiento a cada hombre y mujer que estuvieron involucrados en este puente, desde mucho antes que se analizara el primer estudio y se colocara la primera piedra. Hoy podemos decir orgullosamente que sentimos parte de esta obra que pone de manifiesto lo que juntos podemos hacer. La imponente obra a cargo de la autoridad del Canal de Panamá impulsará el turismo y beneficiará a más de 40 mil habitantes de la costa bajo de Colón. Para nosotros que llevamos pues ya 10 años en todo lo que fue su planificación, estudios iniciales, eh, estudios conceptuales, luego diseño y luego su construcción de, de seis años, eh, eh, sabemos que, que hemos recorrido... Un periodo largo, pero que hemos acertado. Eh, este es un puente de alta tecnología en la parte que se refiere a ingeniería. Eh, todos los materiales son materiales de primera calidad. Eh, el diseño, también su propia ejecución. La obra de 4.605 metros de longitud tiene el récord mundial como puente atirantado de concreto a cuatro carriles con la luz más larga de 530 metros. La construcción de este puente inició en mayo del 2013 y aunque debió culminarse a inicios del 2018, está abierto para tránsito vehicular desde las 2 de la tarde de este viernes. Ciara Morris, Econews.